，记住我跟你说的话。你是嘴巴让人缝上了，还是耳朵聋呀？没事吧？他跟你说什么了？没什么，他想让我放弃实业。美的你！哟，小姨，您来了。干什么呢？哎，小姨，您看看。这是明珠的新构想，我画一下，怎么样啊？有点意思吧？啊，不错不错。哎呦，你俩可真是最佳搭档。哎，不过李超啊，你也别光在这方面去感动明珠，在别的方面你也需要刺激刺激她，用点实际行动啊，好好考虑考虑。哎呀，这方面。那我就得请教请教一下林博士了。别别，在这方面我完全没有权威性，你自己想办法吧。不过我告诉你，好像刚才江磊来了。江磊，这他来干什么？我怎么知道呀？哎呀，不过我可要提醒你啊，对于一个喜欢了十五年的人，你可真要小心一点，好好考虑考虑，怎么样抓住他的心。嗨，有有有有什么呀？看看这个，还记得上次那资料吧？是从高先生那儿拿的资料吗？对，没错。我现在需要更具体的关于秘密资金的证据，还有，根据这份材料，好好的去帮我查一下夏总最近有没有偷税漏税，有没有挪用公款。有没有做任何损害公司的事情？为什么要查这个？你知道的太多了，戴维。秘书处的人会帮你的，你知道。这可是绝密文件。知道了，蒋导，走吧。这次我不会进监狱吧？他们不会拘留我吧？啊，你怎么会做这种事儿？那是因为你把我的股份全都给了明珠。我想向你证明我不是庸才。难道你没考虑到后果吗？我这样做也是为了能拿到智能管理系统那个项目，我也是为了公司好啊，爸爸，对吧？啊，爸，这次他们不会拘留我吧？现在能帮我、能阻止他们的人只有你了，爸。爸，你帮了我。不不，也没办法，爸这次帮不了你了。帮不了了，我知道了吧？一定是家里的那个女人让你这么做，是她想把我送进监狱了，好让她自己的亲生女儿明珠代替我在家里的位置，是不是？你怎么会变成这个样子？对你妈有那么大的成见呢？我就是对她有成见。自从爸爸你迷恋上她以后，我才会变成这样的。蠢蛋，这次能救你的不是你爸爸我，而是你妈李慧兰。是他去求明珠，要求明珠不要报案，明珠答应了，你这才有救的。爸，是我错了，我误会妈了。明天会有人来接你，把你送到彭达汉中水泥厂去上班。你去担任工长，躲开董事会对你滥用职权的问责，躲开明珠对你的怨恨，躲开进监狱的阴影。希望你能够好好做人。到底怎么回事？这一个多小时，你一句话都没有。
是不是因为江磊来过了？那小子来干什么？跟你没关系，别问了。什么叫跟我没关系？你现在对他还有感情吗？你不要猜忌好不好？叫我不要乱猜忌。你在这里不声不响、不阴不阳的，你让我怎么能不猜忌？你跟我说，到底怎么回事？哎呦，你倒是说，俩人在这儿甜蜜呢，啊？哎，哎，怎么了？吵架了？哎，我说你这过分了啊！他一个女孩，你不能让着他点啊？啊？这好男人啊，就得能忍能让，那才行。是吧？啊，臭小子，当时焦雨起我来了，你来干什么？我来当然有正事啊，设备安全到达了，是吗？啊，辛苦了，那你今天可以放假了。嗯，那个，跟你商量正事啊。哎，你看，我能不能学点这种设计什么的呀？你学设计干什么？那在你们这种地儿工作，不得看那个什么设计图吗？学点这种设计什么的吗？你说那赵忠明，他不就在国外待两年吗？他能看懂。你要是认真教教我，我认真学一下，我也行。赵忠明也看不懂设计图。谁说的？我刚才就看他在那看设计图呢。啊，你说你是这儿一老板，我一大舅子，我我一开卡车司机。啊，你说赵忠明在看设计图？啊！哎，不是我跟你说正事儿呢。你说你是二老板，我大舅子，我一卡车司机，传出去多难听啊！哎，不是不是，回来哎。好了，你出去吧。什么事儿，妈？我们可以聊聊吗？当然可以啊，您说。我从你爸爸那听说。你留在夏鹏飞身边，就是想惩罚他。您不也是为了这个才一直留在他身边的吗？果然这样。你打算今后怎么办？不知道。我也没想好，走着看吧。不过总之，他欠下的是一定要还清的。只要能让我们解脱现在这种痛苦就好。夏鹏飞犯下的罪恶，终究难逃起咎。江雷，我只求你一件事情。您说。我很心疼孟杰，也很担心他。我不想让他受到伤害。夏鹏飞不管怎么样，都是孟杰的父亲。小强现在去了水泥厂，如果他还是这样不成气候，就只剩下孟杰孤身一人。我和夏鹏飞了却恩怨之后，不可能像现在这样再见孟杰了。无论发生什么事情，只有你不能丢下梦洁。我诚心的求你，不要让梦洁受到伤害，要让她健康快乐的生活下去明珠，明珠，李超呢？怎么没跟你一块回来呀、啊？啊？你最近见到你亲妈了？见了，她也过得挺辛苦的。明珠啊，妈也不愿意你过得这么辛苦，要不你直接搬到你亲妈那儿去住吧。
。妈，你能不能不要总是亲妈亲妈的？我不愿意听这个。我是心疼你呀、啊，我是不愿意看到你过得这么辛苦，所以我才让，才让你去你亲妈那儿。有没有亲妈，我都得好好工作，不是吗？这是我的梦想，这是我的理想。妈妈，你应该理解我，可是你为什么总是要这样呢？我理解呀，你说我们一起吵吵闹闹二十多年，我怎么会不理解？我怎么会不懂呢？明珠，叶大山虽然不是你的亲爸爸，但他对你绝对比亲生孩子还要亲。你还记得他跟你说过的一句话吗？他说：“家人并不是因为有了血缘关系才是一家子，是要一起欢乐，一起受苦，那才是真正的家人。”那些流过的泪，明珠，你说你现在有两个妈妈，你应该感到高兴才是啊！我淹没在这夜里，沉入海底，缘分它输给了命运，渐渐远去，来不及说爱你。来不及拥抱你，来不及擦去泪水，来不及说声想念你，来不及说一句珍重，来不及拥你在怀中，来不及说一句祝福，说再会，来不及说爱你。说再会。超哥，嗯，这么晚了，你还没下班啊？啊，快了。这新的设计图啊，很快就做好了。哦，这么快？哎呀，总算是完成了！哎呀，不错不错不错。对了，你要用电脑吗？啊，我有一封新的邮件需要确认一下。行，那你用吧。那我先走了啊，我还急着去见一个朋友呢。对了，别忘了锁门啊。嗯，先走了。拿到手了，拿到手了。我就让他们按照图纸火速制造嘛。咱们的工厂还有研究所正在加班加点，全力赶工。好，好。项目拿下来成功的话，那我的梦想就可以实现了。这是所谓的美梦成真啊！但是在我看来，就算我们现在能够拿到这个项目，那些后续的工程还是要继续的呀。那是当然的。如果要继续的话，那需要很大的资金啊。哎呀，你也知道了，这个公司这个资金短缺，你也知道啊。您一向考虑问题都是深谋远虑、计划周全的。我不知道咱们公司对待这种紧急的特殊情况，有没有储备什么备用资金呀、啊？爸，你要相信我，我觉得这个事情如果我们解决好了的话
，就什么问题都不是问题了。但如果现在退缩，对您也好，对公司也好，都将会是致命的打击啊！哎呦！李叔，你干什么呢？把酒给叔叔啊！听话，不用给我，放手。你松手，好好啊！你给我，李叔。哎，李叔啊，怎么了？喝这么多酒？不是说了有什么事都跟叔叔讲的吗？叔叔是你最坚强的后盾。叔跟叔叔说完，叔叔陪你喝好不好？好、啊。有什么事儿不能说呀？来，说出来。叔叔跟你。叔叔，你听我说，我妈已经去做了 DNA 检测，我跟夏红飞是父女关系，是父女关系，我是夏红飞的女儿。我是夏鹏飞的女儿。你别说，你别讲这种话，把叔叔吓住了。不可能，不可能，林叔。你说多可笑啊！在这个世界上，我最恨的人，他居然是我的亲生父亲！我居然会是他的女儿？什么？不会，不会。什么？不会，不会是夏宝飞的女儿？夏宝飞的女儿？不会，你不是夏宝飞的女儿，你是我大哥的亲生女儿，你是我的亲生女。不可能。绝对不可能，是我这个世界上唯一的亲人了。不会，不是的，我本想是叔叔的亲侄女，可是不是的，对不起，叔叔。鹏飞哥，哎，哎呀，有些日子不见了啊！是啊，是啊，是啊，是啊。您怎么到惠兰姐这儿来了
。哦，我我过来找你哥谈一下那个项目的事儿。哦，最近不是要结婚嘛，都顾不上，来找他聊聊。是是啊，那你呢？啊，是不我哥要给慧兰姐送点海鲜过来？哎呦，你这小叔真有心啊！<笑>啊，对，你告诉你哥啊，那个项目资金又没过了，是吗？是啊，太好了，<笑>这是双喜临门啊！哎呦，让您费心了。好，那我先走了。好好，啊、慢走啊。哎什么事儿啊？不会是婷婷出事了吧？啊？你怎么了？你对我哥都做了什么？小叔，你还有脸叫我小叔吗？你之前跟我说那些事都是误会，是骗我的。你比夏鹏飞更卑鄙。你误会了，夏鹏飞对我的侮辱，在结婚前我根本就没有办法向你哥哥启齿。当年婷婷出生以后，我从来就没有想过她会是夏鹏飞的女儿，谁知道今天。鬼使神差的，让我做了婷婷和夏鹏飞的 DNA 检验报告。我做梦都没有想到，她会是夏鹏飞的女儿。这是老天爷对我的惩罚。我是罪人，你就是个罪人。你已经是第二次在伤害我哥了。我一直认为，婷婷在我这个世界上是我唯一的亲人。我怎么办？你告诉我，我该怎么办？啊！对不起，我一直未曾想过有这样的事实。我也不知道明珠是夏鹏飞的女儿。你闭嘴吧！我告诉你，我不想听你说任何话，也不想听你做任何解释。我永远都不会原谅你。怎么会是这样？我是罪人，我真的是罪人。
。刘律师，嫂子，有什么事儿啊？你怎么一个人在喝闷酒啊？你说你那么疼爱明珠，最近也不和她一起吃饭了，到底怎么了？嫂子，大哥在世的时候，为什么那么疼爱明珠呀？明珠跟他们有半点的血缘关系。明珠小时候又那么的依赖大哥，到底是为什么呢？我以前也觉得很奇怪啊。但活着活着，也就活明白了。这血缘关系真的不是最重要的。你看，这叶壮啊、金珠啊，都是我亲生的。但是，我现在最疼爱的却是明珠。明珠的爸爸曾经跟他说过这么一句话。他说：“这家人，并不是因为有了血缘关系，才是一家子。”而是一起欢乐，一起吃苦，那才是真正的家人。啊，我现在最后悔的就是，我当初为什么那样对明珠，我真是对不起她。我要还她一份幸福。刘律师，你怎么哭了？嫂子，我开心了，我这人好傻。谢谢你。怎么回事啊？怎么会他们得标呢？那你说你能做出一流的产品，为什么他们做的比我好？你给我解释一下。竞标部门说是技术差距，在我看来。就是对咱们公司信任度不够，你这什么话呀？他们，董事长，您还不明白吗？公司现在的资金短缺和北湖事故的负面影响，才是这次竞标失败最主要的因素。夏强这个败家子啊！你把我一生的梦想全给毁了！我跟你说，董事长，现在还不光这些呢。我最近在网络上发现了一些对您特别不利的负面消息，我给您找出来，您来看一下吧。那这条，天堂里的审判。五年前的中国建筑业赫赫名人夏某，在 M 国著名的《世界尖端科技》杂志上发表了署名汉斯夏的尖端科学论文。据天子污蔑，污蔑，这完全是污蔑。关了。这可是网络，传播起来可是全世界，速度也是最快的。董事长，我看现在我们唯一的办法就是跟大洋集团联手。他们有那么优秀吗？我们为什么要跟他合作？他们优不优秀，我们不用管。我们最终目的就是要跟他们联手之后，让他们尽快的把李超和明珠。明珠，回来了。啊
您好，推荐会怎么样？挺顺利的，那我先上去休息了。明珠，叔叔想跟你说一声对不起。我知道，你和我大哥没有血缘关系。可是自打你出生那天起，我大哥就无微不至的关心你、爱护你。他是爱你的，你就是他的亲生女儿。还有你的大山父亲，他也是爱你的，他就是你的爸爸。前些日子，说实话，叔叔的心里确实不是滋味。可是现在释然了，因为我要担负起我大哥，还有大山爸爸对你的爱，我会更加爱你，更好的呵护你，就是我的亲侄女。这说起来啊，明珠的功劳最大，是她提出了新的构想。这第二个功臣啊，是赵忠明。我我没有了，我没做什么。幸亏有你在鹏达集团做卧底，才让他们用我们失败的项目去参加招标。这这这你们都知道了。对不起，哎，对不起，超哥，我错了，我错了。朱斌，快起来，快起来！哎，这说起来也不是你的错，我相信你啊，也是因为生活所迫，也怪我前段时间没有给你好好发工资啊。对不起大家，对不起了，对不起去世的爷爷。不要这样，我们之间，哎，还说什么啊？以后啊，一切照旧。啊，托朱明的福。让我们打败了彭达集团，啊，这彭达集团呢，又为你解决了实际的生活困难，两全其美啊，嗯。哎呀，赵忠明，嘿，哎，看你人模人样的啊！是，我跟你说，就你这种文化人太可怕了，专门欺骗我这种善良的人去办坏事儿，你太坏了你。行了，壮壮，你有什么权利说别人啊？你还不是在我们这儿偷了图纸、嗯？不是，小姨，这这都过去的事儿了，你提他干嘛呀？是不是超哥？嗯，是是是，都过去了。哎，是不是明珠？嘿、哎
分，竞标结束了。啊，走了，出去了。对，我有点事儿，想去办一下啊。啊，那那就小刘送你吧。不用不用了，那你回去好好休息啊。嗯、小杨，给我出去一下。好的。妈，这么着急找我出来，什么事儿？这些东西啊，是你浩明爸爸的科研成果，一切纠纷都是因为这个科研项目引起的。磁盘和胶卷，对，这磁盘和胶卷是李超爸爸借给你浩明爸爸的。你浩宇小叔说，这里边是绝密的尖端材料，这是可以扳倒夏鹏飞的证据。没错，可里边的内容我还没来及看，我想肯定涉及到资金方面的事情。妈，这个东西很重要。我一定会好好保护他的。好的，妈，那这么重要的东西，你是怎么拿到的？在书房的保险柜里。妈，那这个样子的话，你会很危险的。万一让夏鹏飞发现的话，不行，今天你不能回家了，绝对不能回去。你跟我走吧，好不好？我知道。我知道回去是很不安全的，但是婷婷，你是我的女儿，梦洁也是我从小把她拉扯大的，我还有话跟她说，我必须跟她解释清楚。我明白，妈，真的是辛苦你了，你千万要当心，如果有什么事情的话，就立马给我打电话，啊，嗯，我会小心的。可是这些东西。是你爸爸和李超爸爸用命换来的，你马上把它交给你的浩宇小叔。叔叔来了，我走了吗？好的好的，你注意安全啊！妈，你也是，一定要注意安全。好的，小心啊！大嫂，你要注意安全了。好，妈，保重啊！你也小心啊！啊，快走啊！上哪去啊？建明珠去了。我又去见他，你见他干什么？我见我女儿，还要向你汇报吗？我问你，那保险柜是没动过？除了你，没有人敢动我保险柜。为什么？为什么那么做？在我心里，你是超越一切的。为了你，我可以放弃一切。为了你，你想要什么，我都可以给你什么。你说。你要什么，我可以给你。为什么要去动我的保险柜？你为了我就可以伤害任何人吗？你在说什么？
李超爸爸和明珠爸爸的科研成果都被你霸占了，你还把你的朋友推上了死亡，你还指使别人伤害我的孩子，你不是人